今日は日本の店についてお話ししていきましょう。今回紹介するのは日本の生活でよく使われる店です。まず紹介するのはスーパーです。スーパーは食べ物や生活用品を売っている大きな店です。スーパーはスーパーマーケットを略した言葉です。スーパーは日本の日常生活に欠かせない店です。日本のほとんどの街にスーパーがあります。日本のスーパーで買うものは食べ物が中心です。また、生活用品も買うことができます。例えば、シャンプーや洗剤、トイレットペーパーなどがあります。スーパーは、一つの場所で、いろいろな商品を買えるので、とても便利です。多くのスーパーは、朝の9時か、10時頃から開店します。閉店時間はスーパーによって違います。夜の9時か10時までやっているスーパーが多いです。中には24時間営業のスーパーもあります。日本のスーパーはほとんど年中無休です。正月は休みのスーパーが多いですが、それ以外の日はほぼ毎日営業しています。それでは日本のスーパーの使い方について説明します。スーパーの入り口には買い物カゴがあります。まず最初は買い物カゴを手に取ってスーパーに入ります。また買い物カートもあります。買い物カートは荷物を押して運ぶことができます。たくさん買い物をするときは買い物カートを使います。次に商品を選びます。欲しい商品があったら買い物カゴに商品を入れます。商品の値段は商品についているシールで確認できます。商品によっては割引シールがついているものもあります。割引シールは商品が安くなるシールです。消費期限が近い商品は割引になっています。買いたい商品をカゴに入れたら次はレジに向かいます。スーパーにはレジがいくつか設置されています。客が多い時はレジに客が並んでいます。レジに着いたら買い物カゴをレジに置きます。すると店員さんが商品をスキャンして金額を計算します。すべての商品のスキャンが終わったら支払いです。支払いの方法は、現金、クレジットカード、電子マネーなどから選べます。スーパーによっては、現金しか使えないスーパーもあります。支払いが終わったら、お釣りとレシートをもらいます。レシートには、
買った商品の名前と値段が書いてあります。支払いが終わったら商品を袋に入れます。スーパーではレジ袋が用意されています。レジ袋に商品を入れて持って帰ります。レジ袋は有料です。そのため、レジ袋の代わりに、マイバッグを持ってくる人も多いです。次に、スーパーで売っている、主な商品を紹介していきましょう。まずは、野菜や果物です。野菜は、かなり多くの種類が売られています。じゃがいもやキャベツ、玉ねぎなど一般的な野菜が売られています。果物もリンゴやブドウなど一般的な果物が売られています。野菜や果物は国産の商品が多いです。次はお肉です。お肉は牛肉、豚肉、鶏肉が一般的です。お肉は国産の商品もあれば輸入品の商品もあります。次は魚です。魚はいろいろな魚の切り身や刺身、干物などが売られています。次はお米です。お米はいろいろな産地のお米が売られています。1キロから10キロくらいのものが売られています。次は乳製品です。乳製品は牛乳、ヨーグルト、チーズなどがあります。これら以外にもたくさんの商品があります。生活用品はトイレットペーパー、洗剤、掃除用具などいろいろな種類があります。次にスーパーのサービスについてです。多くのスーパーでは買い物以外にも便利なサービスがあります。まずはポイントカードです。多くのスーパーではポイントカードを作ることができます。ポイントを貯めるとポイントで買い物をすることができます。そして大きなスーパーには ATM が設置されています。ATM ではお金を引き出したり預けたりできます。さらにスーパーによってはコピー機が設置されていることもあります。書類の印刷やコピーをすることができます。最後に日本のスーパーでの注意点についてです。まず商品を買う前に商品を開けたり食べたりしてはいけません。そして賞味期限や消費期限を確認しましょう。賞味期限とは美味しく食べられる期限のことです。消費期限とは安全に食べられる期限のことです。つまり、賞味期限が過ぎた商品は食べても大丈夫です。ただ、味はあまり美味しくないです。
消費期限が過ぎた商品は食べてはいけません。お腹を壊す危険があります。しかし、実際のところは、一日くらい消費期限が過ぎていても大丈夫なことが多いです。次に紹介するのはドラッグストアについてです。日本では生活用品と薬を売る店のことをドラッグストアと呼びます。ドラッグストアは薬局と呼ばれることもあります。ドラッグストアは日本の街でよく見かける店の一つです。ドラッグストアの特徴は生活用品と薬が一緒に買えることです。スーパーでは薬はほとんど売っていません。そのため薬を買うときはドラッグストアに行くことが多いです。また、生活用品だけでなく、お肉や野菜、お菓子やジュースなどの食品も売られています。そして、ドラッグストアのいいところは、値段が安いところです。ドラッグストアでは、商品によっては、スーパーよりも値段が安いものがあります。そのため、ドラッグストアで頻繁に買い物をする人も多いです。ドラッグストアの営業時間はスーパーと同じくらいです。朝は9時から夜は10時くらいまで営業しています。ドラッグストアの利用方法はスーパーと全く同じです。買い物かごに商品を入れてレジでお会計をするだけです。ドラッグストアは商品ごとに場所が分かれています。例えば薬を売っているコーナーや化粧品を売っているコーナー、食品を売っているコーナーに分かれています。また、ドラッグストアには薬剤師がいることもあります。薬剤師がいれば薬についての相談をすることができます。薬剤師はあなたに合った薬について適切なアドバイスをしてくれます。次にドラッグストアで売っている商品についてです。ドラッグストアにはたくさんの種類の商品があります。主なものを紹介していきましょう。まずドラッグストアといえば、薬です。薬は非常に多くの種類が売られています。例えば、風邪薬、鎮痛剤、目薬などがあります。ちなみに、薬の種類によっては、薬剤師がいないと購入できないものもあります。副作用が強い薬などは薬剤師がいないと買えません。次にドラッグストアでは化粧品も豊富です。例えば化粧水、乳液、メイク用品などが売られています。化粧品はスーパーではあまり売られていません。そのため、化粧品を買うときは、ドラッグストアに行く人が多いです。
そしてドラッグストアでは食品も豊富です。特にお菓子やインスタント食品、飲み物はかなりの種類があります。例えば、ちょっと喉が渇いた時にドラッグストアによってジュースを買うことがあります。ドラッグストアではスーパーと同じようにポイントカードがあります。ポイントをうまく使えばかなりお得に買い物をすることができます。日本のドラッグストアは薬だけでなく生活用品や化粧品など生活に必要なものが手に入る便利な場所です。次に紹介する店は100円ショップです。100円ショップは日本の生活に欠かせないとても人気のある店です。100円ショップではほとんどの商品が100円で売られています。生活用品や食器などを安く買うことができます。100円というのはかなり安いですが、品質が悪いわけではありません。日本の100円ショップは商品の品質が高く、種類もかなり多いです。商品はキッチン用品、文房具、おもちゃなど非常に多くの種類があります。ただし、肉や野菜などの食品は売られていません。小さなお菓子や飲み物は売られています。100円ショップの利用方法はスーパーと同じです。買い物かごに商品を入れてレジでお会計をします。ここで残念なお知らせです。実は100円ショップでは全ての商品が100円というわけではありません。中には300円、500円の商品もあります。例えば、クッションなどは500円くらいで売られています。そのため、値札を見ずに購入したら500円だったということがよくあります。100円ショップで買うときは、値札をよく確認するのが大事です。ちなみに、100円ショップでは現金しか使えない店がよくあります。最近はクレジットカードや電子マネーが使える店も増えてきました。次に100円ショップの上手な使い方について紹介します。100円ショップは季節に合わせた商品が売られています。例えば、夏には虫対策のグッズやうちわなどの商品があります。冬には手袋などの防寒グッズが売られています。このように季節ごとに必要になるものは100円ショップで買うのがおすすめです。また、100円ショップでは新しい商品がすぐに入荷されます。そのため、定期的に店に行くだけでも面白いです。ただし、100円ショップには注意点もあります。
まず買いすぎてしまうことです。百円という安さに惹かれて必要以上に買ってしまうことがあります。購入前にその商品が本当に必要かどうかよく考えましょう。日本の百円ショップは単なる安売りの店ではありません。実用的で質のいい商品が手に入る日本人にとってなくてはならない店です。次に紹介するのはコンビニについてです。コンビニはコンビニエンスストアを略した言葉です。コンビニは日本全国どこにでもあるとても便利な店です。小さなスーパーのようなもので食べ物や飲み物、生活用品などを売っています。日本のコンビニにはたくさんの特徴があります。まず、24時間営業ということです。日本の多くのコンビニは24時間いつでも利用することができます。そのため深夜でも買い物ができます。またコンビニは年中無休です。正月でもコンビニを利用することができます。次にコンビニの場所についてです。日本全国どこに行ってもコンビニがあります。都会はもちろん田舎に行ってもたくさんのコンビニがあります。最後に品揃えがすごいのも大きな特徴です。日本のコンビニは商品の種類が多いです。食品、飲み物、タバコ、生活用品など多くの商品が売られています。コンビニの利用方法はスーパーとほとんど同じです。しかし、商品を袋に入れるのは、店員さんがやってくれます。スーパーでは、自分で商品を袋に入れます。コンビニは、自分で袋に入れなくていいので、楽です。また、コンビニでは、たくさんの便利なサービスが、利用できます。まずは ATM です。コンビニにはほとんどの場合 ATM が設置されています。お金を引き出したり預けたりすることができます。いろいろな銀行に対応しており便利です。ただし、手数料は少し高いです。そのため、基本的には急いでいる時にだけ使います。次に、公共料金の支払いについてです。日本のコンビニでは、電気、ガス、水道などの公共料金を支払うことができます。請求書をレジに持っていくとすぐに支払いができます。これはとても便利です。また、コンビニでは荷物を送ったり受け取ったりすることもできます。これ以外にもコピー機を利用できたり
コンサートのチケットを購入できたりします。そして最近のコンビニでは店内に食事スペースが設置されていることもあります。これはイートインスペースと呼ばれます。コンビニで買ったものをすぐに食べられるのでかなり便利です。次に日本のコンビニの運営についてです。日本のコンビニはその多くがチェーン店になっています。有名なのは3つのコンビニです。それはセブンイレブンファミリーマートローソンです。日本にあるコンビニはほとんどがこの三つのコンビニのうちのどれかです。これらのチェーン店はそれぞれ独自の商品を販売しています。しかし利用方法はどこも同じです。日本のコンビニは日本の生活になくてはならない存在ですね。最後に紹介する店はホームセンターです。ホームセンターは家に関する商品を扱う大型の店です。店がとても大きく駐車場もかなり広いです。ホームセンターの特徴は商品の種類です。植物、工具、家具、家電などが売られています。また、洗剤や文房具など生活用品も売られています。さらに、多くの店員さんが詳しい知識を持っていることも、特徴です。例えば、工具について尋ねると、詳しい使い方などを教えてくれます。ホームセンターは、店舗がとても広いため、商品を探すのが大変です。自分で探しても、商品がなかなか見つからないことがあります。そんな時は店員さんに聞くのが一番です。店員さんに聞くとすぐに商品の場所まで案内してくれます。ホームセンターでは大きな商品を買うことが多いです。そのため配送サービスを利用することができます。配送サービスを利用すれば商品を家まで配送してもらうことができます。ただし配送サービスは有料です。多くのホームセンターではいろいろなサービスを提供しています。例えば木材を買うときに好みの大きさにカットしてくれたりします。ホームセンターでは何かを作るための材料や工具を買うことができます。それらを利用して自分で家具を作ったり部屋をリフォームしたりすることができます。このように自分で何かを作ったりすることを DIY と言います。例えば、ホームセンターで木材を買って、椅子や机を作ったりすることができます。DIY は一部の人に人気のある趣味です。特に
中高年の男性に人気があります。ホームセンターは日本の生活を支える重要な場所です。動画を見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録をしてくれるともっと動画を作れるようになります。日本の店で気になる店はありますかコメントで教えてくださいね。今日は日本の店についてお話ししていきましょう。今回紹介するのは日本の生活でよく使われる店です。まず紹介するのはスーパーです。スーパーは食べ物や生活用品を売っている大きな店です。スーパーはスーパーマーケットを略した言葉です。スーパーは日本の日常生活に欠かせない店です。日本のほとんどの街にスーパーがあります。日本のスーパーで買うものは食べ物が中心です。また生活用品も買うことができます。例えばシャンプーや洗剤、トイレットペーパーなどがあります。スーパーは一つの場所でいろいろな商品を買えるのでとても便利です。多くのスーパーは朝の9時か10時頃から開店します。閉店時間はスーパーによって違います。夜の9時か10時までやっているスーパーが多いです。中には24時間営業のスーパーもあります。日本のスーパーはほとんど年中無休です。正月は休みのスーパーが多いですが、それ以外の日はほぼ毎日営業しています。それでは日本のスーパーの使い方について説明します。スーパーの入り口には買い物カゴがあります。まず最初は買い物カゴを手に取ってスーパーに入ります。また買い物カートもあります。買い物カートは荷物を押して運ぶことができます。たくさん買い物をするときは買い物カートを使います。次に商品を選びます。欲しい商品があったら、買い物カゴに商品を入れます。商品の値段は、商品についているシールで確認できます。商品によっては、割引シールがついているものもあります。割引シールは、商品が安くなるシールです。消費期限が近い商品は割引になっています。買いたい商品をカゴに入れたら次はレジに向かいます。スーパーにはレジがいくつか設置されています。客が多い時はレジに客が並んでいます。レジに着いたら買い物カゴをレジに置きます。すると店員さんが商品をスキャンして金額を計算します。すべての商品のスキャンが終わったら支払いです。支払いの方法は現金、クレジットカード、電子マネーなどから選べます。
スーパーによっては現金しか使えないスーパーもあります。支払いが終わったらお釣りとレシートをもらいます。レシートには買った商品の名前と値段が書いてあります。支払いが終わったら商品を袋に入れます。スーパーではレジ袋が用意されています。レジ袋に商品を入れて持って帰ります。レジ袋は有料です。そのためレジ袋の代わりにマイバッグを持ってくる人も多いです。次にスーパーで売っている主な商品を紹介していきましょう。まずは野菜や果物です。野菜はかなり多くの種類が売られています。じゃがいもやキャベツ、玉ねぎなど一般的な野菜が売られています。果物もリンゴやブドウなど一般的な果物が売られています。野菜や果物は国産の商品が多いです。次はお肉です。お肉は牛肉、豚肉、鶏肉が一般的です。お肉は国産の商品もあれば、輸入品の商品もあります。次は魚です。魚はいろいろな魚の切り身や刺身、干物などが売られています。次はお米です。お米はいろいろな産地のお米が売られています。1キロから10キロくらいのものが売られています。次は乳製品です。乳製品は牛乳、ヨーグルト、チーズなどがあります。これら以外にもたくさんの商品があります。生活用品はトイレットペーパー、洗剤、掃除用具などいろいろな種類があります。次にスーパーのサービスについてです。多くのスーパーでは買い物以外にも便利なサービスがあります。まずはポイントカードです。多くのスーパーではポイントカードを作ることができます。ポイントを貯めるとポイントで買い物をすることができます。そして大きなスーパーには ATM が設置されています。ATM ではお金を引き出したり預けたりできます。さらにスーパーによってはコピー機が設置されていることもあります。書類の印刷やコピーをすることができます。最後に日本のスーパーでの注意点についてです。まず商品を買う前に商品を開けたり食べたりしてはいけません。そして賞味期限や消費期限を確認しましょう。賞味期限とは美味しく食べられる期限のことです。消費期限とは安全に食べられる期限のことです。つまり、賞味期限が過ぎた商品は食べても大丈夫です。ただ、味はあまり美味しくないです。消費期限が過ぎた商品は食べてはいけません。
お腹を壊す危険があります。しかし、実際のところは、1日くらい消費期限が過ぎていても大丈夫なことが多いです。次に紹介するのはドラッグストアについてです。日本では生活用品と薬を売る店のことをドラッグストアと呼びます。ドラッグストアは薬局と呼ばれることもあります。ドラッグストアは日本の街でよく見かける店の一つです。ドラッグストアの特徴は生活用品と薬が一緒に買えることです。スーパーでは薬はほとんど売っていません。そのため薬を買うときはドラッグストアに行くことが多いです。また生活用品だけでなくお肉や野菜、お菓子やジュースなどの食品も売られています。そしてドラッグストアのいいところは値段が安いところです。ドラッグストアでは商品によってはスーパーよりも値段が安いものがあります。そのためドラッグストアで頻繁に買い物をする人も多いです。ドラッグストアの営業時間はスーパーと同じくらいです。朝は9時から夜は10時くらいまで営業しています。ドラッグストアの利用方法はスーパーと全く同じです。買い物かごに商品を入れてレジでお会計をするだけです。ドラッグストアは商品ごとに場所が分かれています。例えば薬を売っているコーナーや化粧品を売っているコーナー、食品を売っているコーナーに分かれています。またドラッグストアには薬剤師がいることもあります。薬剤師がいれば薬についての相談をすることができます。薬剤師はあなたに合った薬について適切なアドバイスをしてくれます。次にドラッグストアで売っている商品についてです。ドラッグストアにはたくさんの種類の商品があります。主なものを紹介していきましょう。まず、ドラッグストアといえば薬です。薬は非常に多くの種類が売られています。例えば、風邪薬、鎮痛剤、目薬などがあります。ちなみに薬の種類によっては薬剤師がいないと購入できないものもあります。副作用が強い薬などは薬剤師がいないと買えません。次にドラッグストアでは化粧品も豊富です。例えば、化粧水、乳液、メイク用品などが売られています。化粧品はスーパーではあまり売られていません。そのため、化粧品を買うときはドラッグストアに行く人が多いです。そして、ドラッグストアでは食品も豊富です。特にお菓子やインスタント食品、飲み物はかなりの種類があります。例えば、ちょっと喉が渇いた時にドラッグストアによってジュースを買うことがあります。
ドラッグストアではスーパーと同じようにポイントカードがあります。ポイントをうまく使えばかなりお得に買い物をすることができます。日本のドラッグストアは薬だけでなく生活用品や化粧品など生活に必要なものが手に入る便利な場所です。次に紹介する店は100円ショップです。100円ショップは日本の生活に欠かせないとても人気のある店です。100円ショップではほとんどの商品が100円で売られています。生活用品や食器などを安く買うことができます。100円というのはかなり安いですが、品質が悪いわけではありません。日本の100円ショップは商品の品質が高く、種類もかなり多いです。商品はキッチン用品、文房具、おもちゃなど非常に多くの種類があります。ただし、肉や野菜などの食品は売られていません。小さなお菓子や飲み物は売られています。100円ショップの利用方法はスーパーと同じです。買い物かごに商品を入れてレジでお会計をします。ここで残念なお知らせです。実は、100円ショップでは、すべての商品が100円というわけではありません。中には、300円、500円の商品もあります。例えば、クッションなどは、500円くらいで売られています。そのため、値札を見ずに購入したら、500円だった。ということがよくあります。100円ショップで買うときは値札をよく確認するのが大事です。ちなみに100円ショップでは現金しか使えない店がよくあります。最近はクレジットカードや電子マネーが使える店も増えてきました。次に、100円ショップの上手な使い方について紹介します。100円ショップは、季節に合わせた商品が売られています。例えば、夏には、虫対策のグッズや、うちわなどの商品があります。冬には、手袋などの、防寒グッズが売られています。このように季節ごとに必要になるものは100円ショップで買うのがおすすめです。また、100円ショップでは新しい商品がすぐに入荷されます。そのため定期的に店に行くだけでも面白いです。ただし、100円ショップには注意点もあります。まず、買いすぎてしまうことです。100円という安さに惹かれて、必要以上に買ってしまうことがあります。購入前に、その商品が本当に必要かどうかよく考えましょう。日本の100円ショップは単なる安売りの店ではありません。実用的で質のいい商品が手に入る日本人にとってなくてはならない店です。次に紹介するのはコンビニについてです。
コンビニはコンビニエンスストアを略した言葉です。コンビニは日本全国どこにでもあるとても便利な店です。小さなスーパーのようなもので食べ物や飲み物、生活用品などを売っています。日本のコンビニにはたくさんの特徴があります。まず、24時間営業ということです。日本の多くのコンビニは、24時間、いつでも利用することができます。そのため、深夜でも買い物ができます。また、コンビニは、年中無休です。正月でも、コンビニを利用することができます。次にコンビニの場所についてです。日本全国どこに行ってもコンビニがあります。都会はもちろん田舎に行ってもたくさんのコンビニがあります。最後に品揃えがすごいのも大きな特徴です。日本のコンビニは商品の種類が多いです。食品、飲み物、タバコ、生活用品など多くの商品が売られています。コンビニの利用方法はスーパーとほとんど同じです。しかし商品を袋に入れるのは店員さんがやってくれます。スーパーでは自分で商品を袋に入れます。コンビニは自分で袋に入れなくていいので楽です。またコンビニではたくさんの便利なサービスが利用できます。まずは ATM です。コンビニにはほとんどの場合、ATM が設置されています。お金を引き出したり、預けたりすることができます。いろいろな銀行に対応しており、便利です。ただし、手数料は少し高いです。そのため、基本的には、急いでいる時にだけ使います。次に公共料金の支払いについてです。日本のコンビニでは電気、ガス、水道などの公共料金を支払うことができます。請求書をレジに持っていくとすぐに支払いができます。これはとても便利です。また、コンビニでは荷物を送ったり受け取ったりすることもできます。これ以外にもコピー機を利用できたり、コンサートのチケットを購入できたりします。そして、最近のコンビニでは店内に食事スペースが設置されていることもあります。これは、イートインスペースと呼ばれます。コンビニで買ったものをすぐに食べられるのでかなり便利です。次に日本のコンビニの運営についてです。日本のコンビニはその多くがチェーン店になっています。有名なのは3つのコンビニです。それは、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンです。日本にあるコンビニは、ほとんどが、この三つのコンビニのうちの、どれかです。これらのチェーン店は、それぞれ、独自の商品を、販売しています。
。しかし、利用方法はどこも同じです。日本のコンビニは日本の生活になくてはならない存在ですね。最後に紹介する店はホームセンターです。ホームセンターは家に関する商品を扱う大型の店です。店がとても大きく駐車場もかなり広いです。ホームセンターの特徴は商品の種類です。植物。工具、家具、家電などが売られています。また、洗剤や文房具など、生活用品も売られています。さらに、多くの店員さんが、詳しい知識を持っていることも、特徴です。例えば、工具について尋ねると、詳しい使い方などを教えてくれます。ホームセンターは店舗がとても広いため商品を探すのが大変です。自分で探しても商品がなかなか見つからないことがあります。そんな時は店員さんに聞くのが一番です。店員さんに聞くとすぐに商品の場所まで案内してくれます。ホームセンターでは大きな商品を買うことが多いです。そのため配送サービスを利用することができます。配送サービスを利用すれば商品を家まで配送してもらうことができます。ただし、配送サービスは有料です。多くのホームセンターでは、いろいろなサービスを提供しています。例えば、木材を買うときに、好みの大きさにカットしてくれたりします。ホームセンターでは、何かを作るための材料や工具を買うことができます。それらを利用して自分で家具を作ったり部屋をリフォームしたりすることができます。このように自分で何かを作ったりすることを DIY と言います。例えばホームセンターで木材を買って椅子や机を作ったりすることができます。DIY は一部の人に人気のある趣味です。特に中高年の男性に人気があります。ホームセンターは日本の生活を支える重要な場所です。